，孩子，谁的孩子？孩子在哪儿？他们昨日把孩子送来，现在在半月畔住着，石玉娘正在照看他。我这就去看他，站住！这时候你知道自己是当爹的人了吗？晚了！这些年你都干什么去了？月梅虽然她出身卑微。但也非青楼女子，而你却有始无终，如此行径，岂是君子所为？我这事不怪宽儿，是我让他走的。那日，他哥哥和这女子找上门来要银子，不然的话，他就要毁了宽儿的婚事。我一想，是我们宽儿理亏，就给了他们一大笔银子，把他们打发走了。不曾想，这个女子居然怀孕了。事到如今，也于事无补了。重要的是，丹阳临盆在即，切切不可让她知晓。母亲，我打算将这孩子记在我的名下。四哥，不管怎样，万不能再让这孩子受苦了。况且。这孩子眉眼一看，便是我徐家的子嗣。丹阳那边，早晚是瞒不住的。只有这样，才不会影响他们夫妻的感情。十一娘答应了吗？那事情也只有这样了。可他未曾生育。这样吧。把我身边的黄妈妈派去照顾照顾吧，还是母亲想的周到。去看看你的孩子吧，他叫风清。哪里不对劲吗？哎，冬青，你帮我看看，在这个地方，你觉得绣什么颜色的绣线比较合适？紫色还是棕色？嗯。你说侯爷会喜欢什么颜色呀、啊？我觉得紫色更好看一些，而且紫气东来，图个祥兆。嗯，我也觉得紫色好一些。嗯，侯爷一向稳重，他的衣服都是偏暗色的，紫色比棕色要活泼些，正好可以用来做个调和。夫人，秦姨娘来了。秦姨娘，夫人，这是怎么了？快起来！夫人，求夫人把凤青交给妾身抚养，妾身一定会亲力亲为，把她当亲生的来对待。你先起来说话。夫人，你不答应我，我就不起来。夫人知道的，妾身之前有过小产，大夫说了。妾身这辈子都不会有自己的孩子了，妾身屋里一向冷清，若是能有个孩子，下半辈子也算有个盼头了。夫人，只要你答应妾身，妾身什么事都愿意做，求夫人成全。秦姨娘，你的心意我明白了，我会跟侯爷说的，只是。此事还得侯爷和太夫人来做决定，快起来吧。多谢夫人，夫人放心，妾身一定会把风清当亲生的对待，不会让她受一点委屈的。怎么？你想抚养凤清，求太夫人成全？哎呦，凤青这个孩子还这么小，你又没照顾过孩子，你可不知道这要付出多大的精力和足够的耐心呢。光凭一腔热情是不够的。太夫人，您放心，我定会待凤青视如己出，而且我会请两个经验老道的婆子跟我一起来照顾她，我绝对不会亏待凤青的。莲房啊，你还年轻。早晚会有自己的孩子
。你说你真有这个经历，那还不如好好去伺候侯爷呢。我也想伺候侯爷呀、啊，可是你也知道，侯爷几乎都不去我那儿，特别。是在梅米事件之后，嗯，若是有了凤青，侯爷定会多来几趟吧。我知道，我这么做的念头有些不纯，但是，我绝对不会亏待凤青的。我也真的是没有别的办法了，只要侯爷能够多看我两眼，连房什么事情都愿意做。孩子，真是苦了你了。我知道了，这件事我会考虑的。莲芳，多谢太夫人。今日啊，把你们叫来，就是想商议一下凤青的事。于真，把你叫过来，也是想让你给他们出出主意。是母亲。侯爷，昨日我去看风清的时候，他哭着闹着要找娘亲，怎么样？今日不再闹了吧？二嫂放心，他已经慢慢适应。那便好。母亲，您觉得孩子交给谁来抚养比较好？于真，你说呢？嗯，乔姨娘年轻，秦姨娘细致，各有各的好处。但依我看，照顾孩子，此时责任重大，若精力不足，难免会出现疏忽。在我看来，还是乔姨娘合适些。我也觉得，乔姨娘最合适。他知书达理，善良温顺，把孩子放在他那儿，我最放心不过了。嗯，母亲啊，嗯，乔姨娘，她一向被人惯着，也不曾照顾别人，给她照顾恐怕不多。那你母亲，我觉得秦姨娘更合适些，她行事稳重，又惯会照顾人，就算小孩撒泼耍脾。他也是能应付得了的。秦姨娘倒是个很好的人选。哎，这养孩子还真不是一件小事，还得看他的脾气秉性。那将来万一母子不和，那麻烦就大了。哎，要不，要不这样吧，让他们两人都跟孩子接触接触。看孩子跟谁更投缘，到时候再做个决定